how are you doing today? So, dreams are reality. Olha só, esse é o nosso novo capítulo. É, sonhos ou realidade? O que, que está acontecendo? Estamos já na unidade 3, ok? E nós vamos trabalhar duas coisas nessa unidade. Once upon a time, que são as fábulas, os contos, as histórias. E depois nós vamos trabalhar big city, big problems. Infelizmente, quanto maior a cidade, maior o problema, ok? So, open your book on page 62, ok? Abram o seu livro na página 62, onde nós vamos trabalhar Once Upon a Time. O objetivo dessa nossa aula é reconhecer e usar a função comunicativa do Simple Past. Vocês estão cansados, enjoados de saber do Simple Past, mas infelizmente a gente tem que falar de novo como base no contexto, falar sobre ações passadas e também contar histórias, tell histories, ok? Vamos lá. Lembrando que quando eu falo de história que a gente conta para as crianças, que a gente conta para os adultos, filmes e tudo mais, eles são stories, ok? Stories de Toy Story, ok? Cadê a musiquinha lá? Cadê o fundo musical? Enfim. Toy Story é uma história de brinquedos. Quando eu falo da matéria, da subject, story não é como a gente chama. A gente chama history, ok? History, ok? Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho stories, ok? Once upon a time. First things first. What is the difference between fairy and fabula? Qual que é a diferença, hein, dessas duas? Why do people tell fables and fair tales? Por que, que as pessoas contam as histórias? Do you remember any fables? Which one? Qual fábula você lembra? Match the animals and uh, match the animals number to the title of fables, ok? Vamos lá. And A, torsi, ok? Number one, it's a torsi. Aqui, nós temos a torsi. Number two, hair. Hair é aqui, ó. Hair. Hair. Number three, crawl. É o é, urubu. Number four, fox. Number three, uh, Letter C, number five, secade, and number six, ant. Ok? Então, nós temos aqui três fábulas, ok? Três fábulas. Então, é Thor and Hare, Crow and Fox, and secade and ant. Ok? São as três fábulas. Vamos lá. Quais que são os significados? Ok? Which Adjetivo would you use to describe the fallen animals? Why? Segundo essas fábulas, quais que são os adjetivos? Então, gente, lá está o nome de cada um deles. Pausa o vídeo agora e responde, na sua opinião, qual é cada um dos adjetivos. Vamos lá. Aqui estão as respostas para você Agora, gente, lembrando, a pausa no vídeo ela é extremamente importante. É aquele momento que, se eu estivesse na sala, eu daria para vocês fazerem o um exercício e depois eu passo corrigindo. Por que é importante vocês fazerem isso? Porque é o aprendizado de vocês. Eu não posso parar a aula ou deixar um tempo de 10 minutos sem ninguém falar nada aqui no vídeo só para você fazer o exercício. Então, vai do, da tua autodisciplina de pausar o vídeo para depois corrigir, ok? Hair, fast, because it's very difficult to, to catch in, ok? Torsi, slow, it's slower than the most of the animals. Fox, smart, it can convince an other animals. Crow, it's van, the fox tricky the crow easily, ok? And it's hard working. It's work every day to do what it want. Cicade, lazy, it does like and work. Ok, grammar focus. Então agora, é, deixa eu voltar um pouquinho aqui antes do grammar focus. 
Vamos lá no número 3, página 64. Match the moral and the fabulous two titles from activity 1. Então, it's the best to prepare for days of necessary. É a letra C, ok? A letra C. Don't trust people how flatter too much. É a letra B. Slow but state wise and race. Wins and race. É a letra A, ok? Look at the list of the animals below and classify them into male, insect, bird, raptors. Use your notebook and dictionary if necessary. Então, vocês têm que é, colocar cada uma na categoria certa, tá? Pausa o vídeo agora e faz essa é, colocação na categoria certa, tá bom? Que agora eu vou corrigir com vocês qual que é cada um em sua categoria, tá? Eu vou colocar aqui o nome da categoria, porque são quatro categorias e eu vou falar quais são os animais, ok? Categoria 1. Um. Mammals, ok? Que são os mamíferos, ok? Os animais são fox, hare, hebre, dolphin, lion, tiger and zebra, ok? Uh, insects. Oops. Insects, ok? And grasshopper, butterfly, cricket, ladybug, beetle, fly and cicade, ok? Birds. Vamos lá, birds, crow, human bird, swan, vulture, eagle, patrol and duck, ok? E o outro lá que é o raptus, Vamos lá, torsi, turtle, alligator, crocodile, snake, lizard and anaconda, ok? Or anaconda, if you want, ok? Então aí você coloca os animais na categoria certa. Agora sim, nós vamos passar para o Groma Focus Lesson 2, ok? O que, que é para fazer? Primeiro é para simplesmente você ler essa historinha maravilhosa. Por que historinha? Porque realmente é uma fábula, né? Uma coisinha muito lindinha e tudo mais. Vamos lá? The Fox and the Crow. Agora vocês vão saber a interpretação da teacher. A fox once saw a crow fly off with a piece of cheese in its bread and land on a tree branch. That's for me, as I am a fox, said the master Reynard. We walked through the tree. Good day, Mr. Crom, he said with a smile. Look at the beautiful day. Your fathers are very attractive. Your eyes are so bright. I feel sure that you have a wonderful voice. You forget figure is better than the other's bird. Figures, I will bet your voice it's better than all the other's bird voices. Let me hear your sing a song and I will always call you the king of the birds. Olha só quantos elogios a fox dá para Crown. The Crown lift up her head and began to sing as best she could. That moment she opened her mouth, the piece of cheese fell to the ground and fox grabbed it. That, 
That will do, say the fox. That was our wanted in extra change for your cheese. I will give you a piece of advice for the future. Don't trust people who flat you too much. Don't trust flatters. Então, a fox só queria o pedaço de queijo que estava na boca do corvo. E elogiou, 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 até que ele se posicionou e derrubou o pedaço. E ela nem escutou o que ele tinha para cantar. Vamos lá, agora nós estamos na atividade 2, página 65, ok? Page 65, 63, é bom, né? 65, uh, exercise 2. O que, que você tem que fazer? Você tem que grifar todas as palavras que estão no passado. Eu já trouxe aqui para você. A fox wants só, ok? I'm a fox, said... Ok? He walked. He said. Aí, continuando lá. One heart began. Ok? Open and lift it. Could grab and say. Essas são as palavras que estão no passado. Ok? Number three. There are two types of the verbs in the past tense. Regulars and irregulars. How do the regular verbs in the past, simple past tense work? They end with ED. Ok? Eles terminam com ED. Vamos achar aqui nesse finalzinho dois pelo menos? Open it. O verbo é open mas ele termina com ed, então ele é um verbo regular. Grab, grab, vai terminar com ed, também sendo um verbo regular. Olha lá, lifted, também verbo regular. Então, a gente descobre que os verbos regulares no passado, eles terminam com ed. What are the regular verbs in the text? A gente tem quatro, só tem um que não tá aqui na tela. A gente tem walked, tá? Walked, lifted, opening and grabbed. Ok? Esses são os verbos regulares. Read the fable again and find the past tense of falling verbs. Se, como que vai ficar o se? Tá aqui, ó. Só. Ok? Se, só. Se, só. Say, vai ficar say it and say it. Begin, vai ficar begun, que tá na próxima lá, begun. Can, vai ficar could, could. And fall, vai ficar fell. Cadê o fall? Não tá grifado o fall. Onde que tá o fall, 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 fall? Fell, aqui, ó. O teacher não grifou ele aqui, ó. Fell. Bom? Fall vai ficar fell. Read the dialogues below. Which fables do they refer to? Did you... Did you hit the race win... Sorry. Did the hair win the race? Trava a língua essa parte aqui. No, he didn't. He didn't believe he could ever lose. So, he stopped to rest and fell asleep. The Torsi won the race. A resposta é Torsi, Torsi and Hades. Ok? Torsi and Hades. What's happened when the grass shopper? He, did she die? No, she didn't. Die, but he learned a lesson. The CK and ant. Ok? Todas essas fábulas relacionadas com o que a gente já falou. Read the two dialogues from the previous activities again and complete the rules about simple past tense. Eu estou no exercício 7, na página 65. Então, aqui, gente, é uma definição do que é o passado simples. Vamos lá. For negatives, we use the auxiliar didn't or did not and the main verb the infinitive without to for the negative interrogative you use the auxiliar did 
plus the subject plus the meaning verb in the infinitive without to. Ah, teacher, não entendi nada do que você falou. Tcharam! Está aqui, meus queridos. Past simple tense. Passado simples. Então, você abraça esse livro aqui, ó, que ele é muito confuso. Você pega o seu caderno agora e copia esse chante, porque aqui está muito mais fácil. Olha só. Passado simples, a gente vai ter com o verbo to be, eu vou trabalhar was and were. Não é essa coluna que a gente está vendo nesse momento, mas é importante vocês saberem disso. Que quando a gente tem were, weren't, é, was, weren't, a gente está falando do passado. É esse moço aqui que a gente estará trabalhando. Sujeito, ok? Subject plus verb plus ed. Então, a gente, na afirmativa, a gente transforma o verbo acrescentando o ed. She worked yesterday. Ok? Então, work é o trabalho, é o verbo principal. Tá no passado? Acrescento ed. She worked yesterday. Agora, como que eu faço no negativo e no interrogativo? Eu sempre chamo o auxiliar de o cara que trabalha, certo? O auxiliar é aquele que trabalha. O auxiliar de engenharia, ele faz tudo. O engenheiro só assina. Nossa, os engenheiros vão me matar agora. A auxiliar de sala, para quando a gente trabalha na educação infantil, ela é a que faz as coisas mais difíceis da sala. O professor, ele faz lá o trabalho mais fácil e tudo mais. Não, né? Não é assim. Mas assim, no auxiliar do inglês, o que, que acontece? É, o auxiliar ele vem para deixar o verbo de boa, ok? Para deixar o verbo tranquilinho. She, negativo, tá? Trabalhando negativo aqui. She did not, que é o auxiliar mais o not para dizer que é negativo. She didn't work yesterday. Olá, o que, que acontece com o verbo? permanece na forma natural, ok? Por quê? Porque o auxiliar veio para fazer o trabalho pesado. Pegaram essa parte? Então, she didn't work yesterday. Por que, que o work continua na forma principal? Porque o did veio para fazer o trabalho pesado. E daí não importa se é verbo regular, se é verbo irregular, se é verbo perdido, não importa, ele vai ficar na sua forma principal. O did também ele auxilia nas interrogativas. Did vem no comecinho para indicar que é pergunta. Did she work yesterday? Olha lá o verbinho work, como é que ele fica? Sem modificação nenhuma. Quais são os auxiliares do passado? Resposta na ponta da língua? Did. Muito bem. Tenho frases negativas e interrogativas, não mudo o verbo. Não é frase interrogativa e negativa, é frase afirmativa. Verbos regulares ganham ED, verbos irregulares decoreba. Ok? Vamos lá. Exercise, page 64. Vamos lá. Complete the dialogue below with the verb to be. Olha só o to be. Ok? In the simple past tense. Como que é o verbo to be no simple past? Was. Quando que eu uso was? Vamos lá para o quadro. As figuras am, and, is, I am, he, she, it, is. Nós vamos usar o was. Para as figuras are, muito fácil, você lembra do re aqui no final. Nós vamos usar o were. R no final, R no final. Pegaram a dica? Então vamos lá. Ó, they were friends. Afirmativa. They weren't friends. Negativa. They weren't friends. Were they friends? Ok? No interrogativo. Então vamos lá. Agora a gente tem que completar com were ou was. Vamos lá. Where did you yesterday at 10 p.m.? You, you é you are. No passado vai ficar you were, ok? You were. Where were, where were you 
Yesterday at 10 p.m. É bem assim mesmo que fala. Feio pra caramba, mas é desse jeito. Where were you yesterday at 10 p.m.? I, I, I am. Então, o I vai ficar? Was. I was at home. Why? Because there was. Ó, oh, por que que é was? Porque é it. Nós estamos falando de um filme. It é is. Então, vai ficar. Because there was a good film on TV. It was based on the fable as Aesop. Oh, my TV wasn't, que é was plus not, working. Was it good? Yes, it was. Então, a gente, nós temos um where e seis was até agora, ok? Excellent. And after the film, we went to, to a disco. You went to a disco on Tuesday? Well, you see, I was with a friend when we weren't to sleep, so we decided to go dancing. Ok? Então, completem aí as palavrinhas. Agora, meus queridos, vamos lá. Vocês vão fazer as atividades para mim, de tarefa de casa. Página 68, tá? Página 68. Tá escrito bem certinho lá o que é para vocês fazerem. E página 69. Tem um aviso do tamanho do mundo dizendo que não é para vocês fazerem o Ryan Connections 1 e 2. Não é para fazer, tá bom? E agora, para a gente completar essa página, como eu vou mandar? Eu vou mandar um áudio para vocês também na aula. Nós vamos ouvir esse áudio para vocês poderem responder. E eu vou também postar esse áudio na aula hoje, tá? Mas esse áudio vai servir para vocês responderem a lição da página 68, exercício 1. Vamos ouvir o áudio agora. Ok? Página 68, exercício 1. Se eu não mudar, não põe o áudio, né? Mas eu mudei. Aí. 68, exercício 1. Mais para lá. Estamos aí com o nosso assistente de... Dreams or reality? Muito Once bem. upon a time, listening lab. Once upon a time, in a land far away, a beautiful, independent, self-assured princess happened upon a frog as she sat, contemplating ecological issues, on the shores of an unpolluted pond in a verdant meadow near her castle. The frog hopped into the princess's lap and said, Elegant lady, I was once a handsome prince, until an evil witch cast a spell upon me. One kiss from you, however, and I will turn back into the dapper young prince that I am. And then, my sweet, we can marry and set up housekeeping in your castle with my mother, where you can prepare my meals, clean my clothes, bear my children, and forever feel grateful and happy doing so. That night, as the princess dined sumptuously on lightly sautéed frog legs, seasoned in a white wine and onion cream sauce, she chuckled and thought to herself, hmm, I don't think so. Ok, então agora, ó, deixando aí para vocês. Qual é a tarefinha de casa de vocês? Página 66, 67, 68 e 69. Aquilo tudo que a gente não fez em sala, tá? Página 66, página 67, página 68 e 69, ok, gente? É, sem mais, vocês podem estar tá fazendo tudo que está aí, o que está faltando. O áudio, escutem de novo, vou estar tá postando o áudio separado e para que vocês possam terminar essas tarefas. Tirem foto, mandem para mim. Até a próxima!